അസ്സലാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഖുറാൻ പഠനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സൂറത്തു സജത അഞ്ചു മുതൽ ഒമ്പത് കൂടിയ സൂക്തങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് അയക്കുന്നു പിന്നീട് അവങ്കലേക്ക് ഉയർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഫിൻ ഒരു ദിനത്തിൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ തോത് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആയിരം വർഷമാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കണക്കാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്നു അള്ളാഹു അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാകുന്നു അല്ല അസീസുർ റഹീമു പ്രതാപിയും മഹാകാരുണ്യവാനുമാകുന്നു അവൻ അല്ലതി അഹ്സനക്കുള്ള ശൈലി ഹനപ്പഹു ആ അള്ളാഹു താൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വിശിഷ്ടമാക്കി സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അവൻ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അള്ളാഹു ആരംഭിച്ചു മിൻസൈൻ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ സന്തതിയെ നിസ്സാരമായ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ആ മനുഷ്യനെ ശരിയായ രൂപത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു തന്റെ വകയായുള്ള ആത്മാവ് അവരിൽ ഊതുകയും ചെയ്തു അള്ളാഹു വജാലകും നിങ്ങൾക്ക് അവൻ കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഹൃദയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു കലീരമ്മ തഷ്കുറൂൻ കുറച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാക്ക് മാത്രമേ ആരാധന ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതിന്റെ തെളിവായിട്ട് അള്ളാഹുല്ലി ഹനപ്പസ്തമാവാത്തി വല്ലോമ വൈനഹുമ എന്ന ആയത്തിനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ റാജി റിയുള്ളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലായുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിശാലമായ ശൈലി പറയുകയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധുറുൽ അമർ വിരസ്തമായിരുന്നു അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവന്റെ മലക്കുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓരോ കൽപ്പനകളും ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും അവന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരവുമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൂടുതലും പറയുന്നത് ഹഫുദുബുൽ കസീർ തന്റെ തസ്തീറിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ആകാശത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഏഴാം ഭൂമിയുടെ തടിവരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അത് ആകാശത്ത് നിന്ന് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുർഷിത ഖുറാൻ തന്നെ അള്ളാഹു താല സൂറത്തു തലാഖിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ സൂക്തത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ 
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ان الله سبحانه وتعالى فرجد وري ആ ഏഴാകാശവും അതേപോലെ ഏഴ് ഭൂമിയും അവയിലൊക്കെയും അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയുടെ കൽപ്പനകൾ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് എന്തിനാ ലി തലമു അന്നല്ലാഹുലിഷീൽ കദീർ അള്ളാഹുനെല്ലാം അറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുനെല്ലാം കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരം അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധനപ്പെട്ട ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീൽ പറയുന്നു അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഇറങ്ങി വരികയും മലക്കുകൾ അതുമായി വന്ന് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തൂർ ലമ്പർ മിനിസ്തമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി ആകാശം മുതൽ ഭൂമി വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും അള്ളാഹു നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ പ്രയോഗം നടത്താവുന്നതാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു സുമ്മയാറുജു ഇലേഹി പിന്നീട് ആ കൽപ്പനക്കനുസരിച്ച് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കേറിപ്പോകുന്നതാണ് അവനിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താലെ നിശ്ചയിച്ച കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അത് കയറിപ്പോകും അപ്പൊ തുർഫോയിൽ ലാമാലു ഇവര് കസീർ തന്നെ പറയുന്നു തുർഫോയിൽ ലാമാലു ഇലാ ദീവാനിഹ പൗപ്പസമായ ദുനിയ ഒന്നാനാകാശത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യേകമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അമലുകൾ ഉയർത്തപ്പെടും അപ്പൊ മസാഫത്തു മാബൈനഹൈനെല്ലാവരും മസീറത്തു ഹംസിമിയത്തി സന ആ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഇടയിലുള്ള അകലം അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വഴിദൂരമാണ് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തെ വഴിദൂരത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കവും അതേപോലെ തന്നെ കയറ്റവും പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ വിശാലത അതും അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തേതുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഇവര് ഗസീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ആയിരം വർഷം നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ദിനത്തിന്റെ തോതിൽ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കയറിപ്പോകാൻ പക്ഷേ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഡിലേ ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല വലാക്കിന്ദഹു എപ്പത്തറു ഹാഫി തർപ്പത്തിയായി അതൊരു ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും വഴിദൂരം മുറിച്ചു കടക്കാൻ അത്രയും ദൂരം പ്രശ്നമല്ലാതെ എത്താനുള്ള സംവിധാനം മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിഹാദ കാലത്തായ അള്ള പറഞ്ഞത് സിഉമിൻ കാന മിഖദാറുഹു അൽഫസരത്തിൻ മിമ്മാത്തഴുദ്ദൂൻ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്ന ആയിരം വർഷത്തിന്റെ തോതുള്ള ഒരു ദിനം അത്രയും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതി പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അത്രയും വേണ്ടി വരുന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കയറിപ്പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തല നിശ്ചയിച്ചിടത്തേക്ക് എന്നാണ് സുമയാറുജുലേഹി അവനിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹസറുകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മഹാരാജൻ കുർത്തുബി പ്രതി അള്ളാഹുല്ലോ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ നമുക്ക് ഓരോ വിഷയത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതികൾ അത് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതായത് ഇനി ലാഹിക്കുന്നില്ല റബ്ബി എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് കാണാമല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു താല എവിടെങ്കിലും ഓഫീസിൽ ഇരിക്കാനുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ആ പറയുന്നത് മറിച്ച് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല നിശ്ചയിച്ച മിസുറിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമതങ്ങളുടെയും സഹാബത്തിന്റെയും ഹിജറ ആ ഹിജറ മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിജറയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന പ്രയോഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അള്ളാഹു താല ഒരു സ്ഥലം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സൂക്തത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു താല ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഉണർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാൻ പറയാണ് ഈ അള്ളാഹു അദൃശ്യവും ദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അല്ല അസീസുർ റഹീമു അവൻ
അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ഥിരീകരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ കഴിവുള്ള ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന അള്ളാഹു അവൻ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അടിമകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അള്ളാഹുസുബാനുഹുത്താലയുടെ പരിഗണനക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ വലിയ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ നിസ്സാരമായതാവട്ടെ അതേപോലെ വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിഗണനക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓഹുവൽ അസീസു അതോടൊപ്പം അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല പ്രതാപിയാണ് അഥവാ അവൻ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ അള്ളാഹുവിന് പൂർണ്ണമായ ശക്തിയും അതേപോലെ ശേഷിയുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച അള്ളാഹു താല ആരെയും ഉപദ്രവിക്കുകയോ അക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല അർഹീമോ അവനവൻ അവൻ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിച്ച വിശ്വാസികൾക്ക് വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്നവനുമാണ് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ ഇബിൻ കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബഹു അജീസുൻ ഫി റഹ്മത്തിഹി റഹീമുൻ ഫി ഇസ്സത്തിഹി വഹാദാഹു അൽ കമാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ പ്രതാപിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവന്റെ പ്രതാപത്തിൽ കാരുണ്യവാനുമാണ് അതാണ് ഒരു പൂർണ്ണതയുടെ സ്വഭാവം ചിലർക്ക് പ്രതാപം ഉണ്ടായാൽ അവൻ ആ പ്രതാപം ഉപയോഗിച്ച് അനാവശ്യമായത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല പ്രതാപം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയും കാരുണ്യത്തിന്റെ പവർ വിടാത്ത ശൈലിയാണ് പടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് പൂർണ്ണതയുടേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അൽ അഴ്സത്തും പറയുന്നത് അപ്പൊ കാരുണ്യത്തോടൊപ്പമുള്ള പ്രതാപവും അതുപോലെ പ്രതാപത്തോടൊപ്പമുള്ള കരുണയും അത് രണ്ടും നിലനിർത്തുന്ന അള്ളാഹു നിന്യതയില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള കാരുണ്യമാണ് ചെയ്യുക നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് കരുണ ചെയ്യുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അവൻ നൽകുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് അത് സൂചന നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അക്സരക്കുല്ല ചെയ്യുന്ന ഹലക്ക അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ സാധനത്തിനെയും അള്ളാഹു താല ഭംഗിയാക്കിയിരിക്കുന്നു വിശിഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ വിശിഷ്ടമാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോ സാധനവും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതമനുസരിച്ച് അതിന് സൗകര്യപ്രദമായ ശൈലിയിലാണ് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചത് അവിടെ അക്സന എന്നതിന് അത്തക്കന അതിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന് അള്ളാഹു സുബാനോ തല കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാക്കി എന്ന രൂപത്തിൽ അല്ല സൗന്ദര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ ശൈലി എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ സാധനത്തിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശൈലി അള്ളാഹു താല എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുടെ കുറിച്ചുമി തങ്ങളൊക്കെ അത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നോക്കൂ അക്ഷര കുല്ലശൈൻ ഹലക്ക അവൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാത്തിനെയും അള്ളാഹു താല വിശിഷ്ടമാക്കി അതായത് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അള്ളാഹു താല സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അള്ളാഹു താല കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് ഹലക്ക അവൻ ബശരി ആദമിൻ തൈനിൻ മനുഷ്യന്റെ പിതാവായ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു സുമ്മജാല നസ്ലഹു പിന്നീട് ആ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സന്താന പരമ്പരകളെ അള്ളാഹു താല ആക്കി മിൻ സുലാലത്തിൻ മിമ്മിൻ മഹീൻ നിസ്സാരമായ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ സത്തയിൽ നിന്ന് ആക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും പുരുഷന്റെ ബീജവും തമ്മിൽ സങ്കലനം നടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല സംവിധാനിച്ചത് കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളതായതുകൊണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു ജലം എന്ന് അള്ളാഹു താല ആ ഇന്ദ്രിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു സുമ്മ സംവാഹു പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അഥവാ കളിമണ്ണിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ രൂപം അഥവാ ആദ്യ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് സുമ്മ സംവാഹു പിന്നീട് അതിനെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല ശരിയായി ക്രമീകരിച്ചു ശരിയായ പിന്നെ ക്രമീകരണം ശരിയായ രൂപത്തിൽ അതിനെ അള്ളാഹു താല ക്രമീകരിച്ചു അവിടെ സംവാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദമ ആദ്യ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപത്തെ അള്ളാഹു ക്രമീകരിച്ചു അമ്മ ഹലക്കഹു മിൻ തുറാബിൻ ഹലക്കഹു സബിയ മുസ്തഫൈമായി ഇബ്നു കസീർ പറയുന്നു അല്ലാഹു തആല ആദ്യ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപത്തെ മണ്ണിൽ നിന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പൂർണ്ണമായ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപം അല്ലാഹ
അതോടെ അതിന്റെ മേൽ ഇസ്ലാം ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി ലോകത്തേക്ക് വന്നു എന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായി കാണേണ്ടതാണ് എന്നർത്ഥം എന്നിട്ട് മനുഷ്യനും പൊതുവെ മനുഷ്യരിലേക്ക് അള്ളാഹു താല സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു കുമസ്തം അവല്ല അവല്ല ഫിദ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല കേൾവിയും കാഴ്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തകളും അല്ലെ മനസ്സുകളും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല തന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണ് എന്നിട്ടും കലീലം മാറ്റ ഷുറൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നന്ദി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കുറവാണ് അതായത് ഐ വിഹാദിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ശക്തികൾ കേൾവിയുടെയും കാഴ്ചയുടെയും അതേപോലെ ബുദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ ശക്തി അത് വല്ലാത്ത ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ചക്കോ കേൾവിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്കോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര വലിയ ദുരന്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാതെ അറിയുന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്നിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് നന്ദി ചെയ്യുന്നവർ വളരെ വിരളമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനു യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിച്ചവൻ ആ അവയവങ്ങളെ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണത്തിലായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചവനാണ് അത് വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് അള്ളാഹു ആകുന്ന യജമാനൻ തന്നതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു എന്ന യജമാനൻ തന്നതാണ് നമ്മുടെ കേൾവി എന്ന് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല ആണ് നമുക്ക് വിശിഷ്ടമായി ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി തന്നത് എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവകളൊന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അരുതായ്മകൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റാതെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് കാണാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കണം അവനാണ് നന്ദി ചെയ്തവൻ അവനെ നന്ദി ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ വസ്ലാഹുസ്ലാമിൻ